Ferrari um segundo mais rápido em 2023? Pois é, vamos novamente às especulações de pré-temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e como já falei num outro vídeo, a Ferrari é a equipe que gera mais especulação no mundo da Fórmula 1 nesse período de férias de pré-temporada. E para confirmar isso, além de outras matérias que já trouxemos aqui, tem uma nova do Fórmula 1 que fala de uma Ferrari um segundo mais rápida do que no ano passado. Claro que isso no simulador, os carros ainda não foram para a pista. Então vamos lá, vamos ao que interessa, a matéria estará na descrição para quem quiser ler. Ela originalmente é em italiano e agora eu vou passar para vocês o que seria a tradução dos principais pontos. Então vamos lá, primeiro que a Ferrari mudou a sua estratégia de lançamento do novo carro, não vai ser mais feito em Imola, vai ser feito em Maranello, até aí tudo bem, nada demais. Um ponto importante falado na matéria é que aparentemente o carro está nascendo com um certo atraso se comparado ao planejamento inicial, porém isso não tirou a serenidade da Ferrari. Essa informação é importante porque não existe um motivo claro que esteja para nós público para a Ferrari estar tá atrasando o desenvolvimento desse carro. Ele não deveria estar nascendo com atraso, ele não deveria estar fora do seu cronograma. Tudo bem que você tem uma mudança de chefe de equipe acontecendo nesse meio tempo, mas isso não deveria influenciar o nascimento desse carro, o carro já está praticamente pronto. É basicamente uma questão de você trazer as ideias à vida. Então é um pouco estranha essa informação, mas tudo bem. Os técnicos não estariam preocupados, o trabalho de otimização parece estar indo com muita precisão. Comparando com 2022, há menos pontos de interrogação agora, sobretudo relacionados à unidade de potência, e existem muito mais certezas ligadas à aerodinâmica e à compreensão dos conceitos do que eram desconhecidos no carro do ano passado. O novo carro batizado de 675, foi considerado algo para chegar no topo e para brigar de verdade por um título. Não querendo fazer comparações arriscadas, a própria matéria faz um comparativo com 2017 e 2018. O carro não é uma revolução, mas apresenta melhoras nítidas. Frederic Vassor teria chegado em Maranello de uma forma mais cautelosa, não fazendo revoluções, pelo menos não imediatamente, Porém, há uma elasticidade na continuidade, algo que tem sido um tanto quanto popular na Ferrari depois de alguns receios iniciais. Tanto é que parece ser a atitude correta, mais inteligente para justamente ter uma adaptação melhor e o trabalho continuar fluindo de forma organizada. Frederic Fassor não poderia se dar ao luxo de simplesmente mudar a Ferrari da noite para o dia, ainda mais com um projeto que já está em andamento. Um projeto que nasceu bem, o do ano passado é um bom projeto, não dá para dizer que é ruim. Tudo isso culmina numa coisa em específico. Há um intenso trabalho de simulação feito por agora, principalmente com pilotos. O carro do ano passado nasceu muito bem, teve alguns pontos fracos a corrigir, principalmente na unidade de potência. Só que pelo que foi apurado pelo Fórmula 1, os dados do simulador do 675 são muito positivos, ainda se considerarem as fontes bem qualificadas, eles não citam quais são essas fontes, tá? É claro que a mídia italiana tem sim fontes dentro da Ferrari, eles várias vezes acertam o que está acontecendo com a Ferrari, mas eu preciso deixar muito claro para vocês que eles não especificam as fontes, portanto, trate a informação como um grande rumor, nós não sabemos se é verdade. Mas a tal fonte ou as fontes afirmam que o carro é mais de um segundo mais rápido que a Ferrari do ano passado. Uma estimativa interessante tendo em conta que o regulamento de 2023 traz sim variações significativas em termos de utilização da carga aerodinâmica global. Vai aparecer uma imagem para você, você consegue ver que tem uma diferença na altura que você pode ver de 10 mm para 15, que é a grande mudança para 2023 e que pode sim impactar bastante as equipes, e é aí onde está todo o segredo e toda a estranheza com relação a essa informação 
de um segundo mais rápido. Em tese, a própria Fórmula 1 fala que sim, os carros serão meio segundo mais lentos do que no ano passado, porque vão perder de 15 a 20 pontos de downforce nessa brincadeira de subir 5 milímetros. Então como que a Ferrari está encontrando um segundo num carro que na verdade vai ficar meio segundo mais lento? Na prática eles estão conseguindo achar um segundo e meio. É algo um tanto quanto fora de realidade, mesmo considerando que o regulamento em si é a base do ano passado. Nós estamos falando de algo extremamente incomum aqui. E nós temos que considerar outro ponto importante. O carro não tem a possibilidade de ser extremamente desenvolvido por conta do teto orçamentário. Então a Ferrari não pôde jogar 400 milhões de dólares para desenvolver o carro como fazia antigamente. Agora eles têm um limite. E esse limite inclui inclusive gastos que não tem nada a ver com o carro. Portanto, é difícil de acreditar que eles acharam um segundo num carro que vai ficar meio segundo mais lento, com problemas a corrigir e com muito menos recursos. Tá meio estranha essa informação. Parece que os carros terão avanços nos trechos ou nas curvas médias e lentas, porém devem perder um pouco nas curvas mais rápidas. São efeitos naturais de modificações na aerodinâmica. Tudo isso foi por conta do Purpose, que a gente sabe daquele teatrinho que foi feito no ano passado. Só que por ter esse aumento de velocidade nas curvas lentas e médias, os fabricantes de sistemas de freio esperam um aumento no torque de frenagem próximo a 5%, porque eles vão sair das curvas um pouquinho mais rápidos e vão também chegar na próxima curva um pouco mais rápidos. Portanto, é uma evolução. Existe uma evolução em alguns pontos e uma regressão em outros pontos, mas no geral os carros serão meio segundo mais lentos de acordo com a FIA. Outro ponto que eu devo abordar com vocês é que a Ferrari não é a única equipe trabalhando no seu carro de 2023. Red Bull, Mercedes, Alpine, McLaren, enfim, todas as equipes também estão trabalhando e buscando ganhos. A gente pode chegar na pista e não ver esse um segundo da Ferrari na diferença para os demais, mas pode ser que comparando com o carro do ano passado tenha sim uma diferença razoável. Eu ainda estou um tanto quanto cético com relação a isso, pelo simples fato que não faz sentido com as informações gerais que nós temos, a não ser que a Ferrari tenha descoberto alguma coisa muito fora da caixinha, que aqueles 30 cavalos de potência que nós já explicamos aqui também estejam fazendo efeito, enfim, tem muita coisa para colocar nessa equação mas o resultado não nos deixa tão animados assim a ponto de achar que vai ter um segundo de diferença do carro do ano passado para este ano. Mas essa é a informação, quero saber a sua opinião, você acredita, não acredita, você acha que é possível, se é possível, de onde vai sair essa performance, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!